Okay, uh, magandang araw sa inyong lahat and good day. Uh, so, ito na ngayon yung ano, uh, official release ng tutorial ko para doon sa mga nag-request kung paano pala ginawa itong ano itong product visualization ng Axe uh, Body Spray. So, ito, uh, itong image na ito na pinos ko sa mga ibang, ano, sa ilang uh, Facebook group is, uh, actually, hindi siya, ano, uh, hindi siya real life or actual product na kinunan ng, ano, uh, gamit yung DSLR or ng photographer man. Uh, computer generated image siya na gawa dito sa Autodesk 3D Studio Max. Okay. So, ituturo ko sa inyo sa, sa, tuto, sa tutorial na ito na kung paano ginagawa yung 3D modeling nung jar. Uh, yung basic modeling nito And, yung i-include ko na rin yung uh, material settings kung paano ginagawa yung uh, glossy effect and yung uh, semi-glossy matte plastic effect nitong takip and yung kung paano natin sinet up yung lights and cameras para ma-achieve yung studio type uh, studio type rendering ng ating product and i-share ko na rin sa inyo kung paano gamitin yung mental ray rendering engine para ma-achieve natin yung real yung realistic effect ng rendering natin then later on isa-save natin yung image as TIFF file format. Then, i-edit natin sa Photoshop. I-enhance natin yung image quality para ma-achieve natin yung more professional look ng ating rendering. Then, include ko na rin kung paano natin ipopoto manipulate gamit yung uh, stock image natin na splash effect itong tubig na downloaded natin sa Google lang. Actually, uh, galing siya sa siya, galing siya sa Shutterstock. Uh, ni-remove ko lang yung uh, watermarks for the purpose of tutorial lang naman. Okay, start na tayo. So, pag open yun, pag open natin ng 3D Max, ito yung ano, ito yung itsura niya. Okay. So, bago tayo mag ano, uh, start ng ano, uh, sa modeling, ah uh, Punta muna, tayo, punta muna tayo dito sa logo ng Max and then click natin yung reset. Yes. And i-reset nyo rin yung sa inyo. Uh, para hindi kayo magtataka kung bakit iba yung settings ng 3D Max ninyo dito sa settings ng 3D Max ko sa computer ko. Okay. So, kung makikita ninyo, meron, yung 3D Max merong 4 uh, uh, pieces of viewport canvas. So, highlighted ng uh, yellow border yung viewport ninyo kapag active yung yung viewport ninyo. Yan, nabawa niyan. Front view, active yan. Indicated siya ng yellow border na yan. Okay. So, para ma-zoom, uh, para ma-expand natin yung viewport, uh, click lang natin yung Alt W. Alt W. Maximize Alt W din. Okay. Then, para ma-change natin sa ibang view, yung itong perspective view, click natin ito, dito sa part na ito, click natin yung perspective name na yan. Then, may kita natin may iba-iba pang ano, uh, pers uh, uh, viewport, may iba-iba may iba, may iba, may iba pang viewport, uh, top, bottom, front, back. Uh, pwede natin siyang gamitan ng mga shortcut keys, may kita naman natin dito sa right side nung ano, nung mga names, nung ano, views natin. So, P for perspective view for, to, for autographic and etc. So mas maganda gamitan na lang, gamitan na lang natin ng ano uh, shortcut keys. Okay, sa navigation naman uh, zooming scroll lang natin yung mouse. So recommend ko pala na gumamit muna tayo ng mouse, wag muna yung mga pen tablet para malaman muna natin, matutunan muna natin yung basic. So zooming uh, scroll lang yung pan, uh, hold, hold lang natin yung middle mouse button. And then, para ma-rotate natin yung camera around object, around the object, uh, hold natin yung alt, hold natin yung middle mouse click, and then, 
ayan, drag, drag lang natin para makapag-rotate tayo dun around the object okay, so halimbawa yung object natin is malayong malayo na okay, ilayo natin to the point na hindi na natin kayang i-navigate manually yung object papunta malapit sa camera natin press lang natin yung Z yan, automatic, babalik yung object natin dun sa pinakamalapit na camera view ng perspective natin okay and yung tool na ginagamit natin madalas, dito naman tayo sa tool dito sa part na ito try natin i-press yung sa keyboard natin Q W E R okay Q for select W for select and move E for select and rotate R for select and scaling okay so yun lang yung mga madalas natin gamitin so navigation tools dun lang halos naglalaro yung mga daliri yung mga kamay natin okay so dun na tayo sa creation ng ating uh, object okay dito sa my create geometry standard primitive uh, select natin tong cylinder then dito sa viewport uh, hold click drag release and then drag upward and then click again okay yun yung creation ng cylinder actually pwede nyo experiment yung iba pang box yung iba pang primitive objects like box, spear and itong iba pa okay so ganun lang madali, madali lang may experiment then, kung, mapap kung mapapansin ninyo after natin ng creation ng cylinder yung mouse cursor natin is uh, cross shape pa rin indicated lang niya na nasa creation mode pa rin tayo ng primitive objects so para ma-deactivate yung creation mode natin right click lang natin sa space ayun napansin natin na nag-deactivate na yung cylinder okay so Ilagay natin sa gitna ngayon yung uh, ating cylinder. Press natin yung W. Okay. Then, kung mapapansin natin, uh, kung saan nakatutok yung cursor natin, kung saan part ng gizmo nakatutok yung cursor natin, nagkukulay dilaw siya. Indicated na doon sa, doon, sa, doon sa ganong direction papunta yung object natin pag minum natin. So, alimbawa, Y naka-indicate siya ng yellow. Saway siya papunta. X. Ayun. Okay. Pero kung gusto natin siyang simultaneously, uh, mag-move siya sa dalawang axis, itutok lang natin yung mouse cursor natin dun sa part na square na yun sa gitna. Yan. Y and Z axis. Okay. Uh, y and X axis. Okay. Same din naman dito sa ibang part. Uh, Z, Y, and X, Z axis. Okay. Gitna natin. Pero, paano natin malalaman kung talagang gitnang gitna siya sa ano? Sa X and X, Y, Z axis. So, punta tayo dito sa may uh, transform type in boxes. Itong X, Y, and Z. Dapat nakaset lahat yan sa zero. <coughs> Doon lang natin malalaman na talagang nasa gitna siya ng, ano, <coughs> ng grid na yan. Ng space na yan. And, note lang na Itong transform type in boxes na to, active lang yan. Kung active itong tools ng uh, move, uh, ng move, rotate, and ng scale. Pag active itong select object, press natin yung Q sa keyboard. Yan yung shortcut ki ng ano, select. Uh, hindi siya active. So, dapat active itong uh, either move, rotate, or Uh, scale tool so sa move tool pwede ka mag type ng amount dyan na gusto mo halimbawa 10mm okay. nag move sya ng 10mm upward sa z axis so ando natin ganyan din naman sa select and rotate gusto natin syang i-rotate ng 90 degree sa y pwede din so ganoon din sa scaling pwede ka mag ano a uh, type dyan. Okay. Go back na tayo sa modeling. 
Okay, moving on. Uh, dito tayo sa my modify. Lagi tayo pupunta dito sa may modify tab after natin mag-create ng object para makita natin yung parameter object natin. So, iba sa atin baka mapansin na uh, bakit kaya wala yung ano, yung parameter dito sa ano natin sa sa modify tab. Uh, maybe hindi nakaselect yung ating object. Kaya dapat lagi nakaselect yung object natin. Okay. So, nakalimutan kong i-discuss pala sa inyo. Yung Q object. Pag press mo yan ng, ano, ng maraming beses, makapansin ninyo, nag-iiba-iba yung selection, ano, natin, method natin. So, ayan. Yan lang yung shortcut para maiba yung selection method natin. Q lang. Press nyo lang yung Q. So, hindi naman natin kailangan itong circular uh, spray. So, dito lang tayo sa, ano, square selection method. Okay. Okay. So, mapansin ninyo, ninyo dito sa parameter, madali lang naman kapain. So, meron tayong radius, height, height segments, cup segments. Okay, change natin yung color ng ating object. Punta tayo dito. Para madali natin makita. Okay. Then, okay. Ayan. And sides. Ayan. Mas smoother, mas smoother yung object natin kapag mas mataas yung number ng segments natin. Okay. Pero huwag ninyong isasagad dyan ng sobrang smooth. Kasi baka mag-crash yung inyong software. So, mas mabigat pag mas maraming segments. So, yun tama lang. Okay. So, press natin yung G para mawala yung ah... Uh, grid sa viewport. Okay. Ngayon, gayahin natin tong shape na to from here dito sa bottom until dito lang sa may pinakagitna nung uh, object natin. Okay. Gayahin natin as possible as we can. Okay. Ha. Okay. Siguro ganyan. Pwede na. Or Medyo mas mataas pa siguro. Okay. Okay. Baka okay na yan. Ah, bawa, alisin, alisin lang natin tong height segments. Cup segments. Gawin natin 1. Ah, gawin natin 2. Okay. Kailangan natin yan. Okay. Punta tayo dito sa my modify list. Browse natin tong edit poly. Okay. Yung edit poly, nag-play uh, siya dun sa top. Another layer niya. Above the cylinder. And, before tayo mag-edit, dito sa edit poly layer, make sure na sigurado ka na sa settings ng cylinder dito sa uh, layer ng cylinder. Or else, pag nag-edit ka dito sa edit poly, and binago mo yung settings mo dito bigla, sa cylinder, maglolo ko yung lahat ng mga editing mo dito sa edit poly. So, hindi na natin babalikan yan. Kasi, kasi sure na tayo dito sa settings natin dito ng cylinder. So, ready na tayo mag-edit dito sa edit poly. Okay. First off, gayahin na natin yung uh, shape sa bottom part ng jar natin. So, soft edge siya. Currently, uh, sharp edge itong object natin. Okay. So, dito sa edit poly, makapansin natin, meron siyang mga iba-ibang ano, uh, mode. May vertex, edge, border, polygon element. Same din yan dito sa baba, pag kinilik natin. So, either pwede tayo mag-click dito sa baba or dito sa dito sa baba or dito sa itaas. Okay. So, dito tayo sa edge. And, click natin yan. Isang edge and then loop para ma-select natin yung loop or mas mabilis na paraan double click natin. Ayan. Then hanapin natin yung Okay, jumper. Jumper. Tantayin lang natin. Okay, yung distance ng jumper, bigyan lang natin ng enough amount. Then lagyan natin ng enough segment siguro mga 5 pwede na maging smooth lang. 
or six. Okay. Okay. Then check. Okay. Then, dito sa vertex, punta tayo sa vertex mode, select natin yung vertex sa gitna. Then, i-convert natin yung selection na yan into polygon selection. Okay, select natin yung vertex sa gitna, hold natin yung control sa keyboard, then i-select natin tong polygon button. Okay, yun, na-convert na yung selection natin. Press R. Okay. Press W for move tool. Then, move natin pataas. Z-axis. Okay. R. Medyo gitan pa natin. Okay. Then, hanapin natin yung extrude. So, extrude. Pwede natin manually extrude na lang. Kahit hindi na natin lagyan ng settings. Kahit hindi natin lagyan ng settings. Pwede naman settings. Pero, pwede din natin manually extrude na lang click lang natin to okay tas click and drag okay okay then right click sa uh, any of the space in viewport para ma-add natin yung process nung tool ng extrude okay then edge double click then lagyan natin ng chamfer then bawasan lang natin ng konti Okay, enough edge na din. Huwag na natin galawin to. Okay na yan. Check. Double click din ito. Then, jumper. Then, gawin lang natin for segments. Okay. Then, check. Okay. Then, deselect. Then, para ma-deselect natin yung object na yan, turn off lang natin tong edit poly. Okay, hindi na siya active. Then, saka lang natin ma-deselect yung object. Okay. Na-model na natin yung ano, jar uh, yung jar part nung ating ano, uh, product. So, next tutorial naman is about uh, modeling lid. So, so modeling lid gagamitan din na, gagamitan din natin siya ng uh, polygon modeling method katulad ng ginamit natin dito sa jar. Pero with a combination of spline modeling para ma-achieve natin yung form gaya nitong nasa ibabaw ng lid at nung itong iba pang uh, details ng lid dito sa gilid itong mga linya-linya na ito